。本日ご紹介するこの映像は、私の YouTube 人生の中で特別な瞬間となりそうです。今まで多くの俳優やアーティストを紹介してきましたが、本日の主役であるジョ・ジョンソクは、私が特に尊敬し、心から好きな俳優です。YouTube クリエイターとして彼の映像を作ることができることに感謝し、本日の映像を慎重に始めたいと思います。チョ・ジョンソクは多彩なキャラクターを演じ、親しみやすい隣のお兄さんのような感じで、映画、ドラマ、バラエティに関わらず、多くの愛を受けている俳優です。本日は彼の物語、彼の道のりを一緒に辿ってみましょう。健康な韓国男性であれば、人生で一度は経験する、軍入隊。しかし、ある日、チョ・ジョンソクは、軍免除を受けたことで、人々の疑問の的となりました。健康なのになぜ軍に行かなかったのか、という疑問に対して彼は、家庭の事情を、公にしました。チョ・ジョンソクは、1980年、12月26日、ソウルで生まれました。父親は空軍の戦闘機整備士で4人兄弟の末っ子として育ちました。彼の幼少期は平凡ではありませんでした。父の突然の死により幼いながらも家族を支える責任を担うことになりました。テコンドーに才能があり活発な子供だった彼に家庭の経済的困難は彼にとって大きな重荷でした。彼はクラシックギタリストになりたいと夢見ていましたが、大学入試に3回失敗しました。しかし彼はくじけずに演技の道を見つけ、ソウル芸術大学の演劇科に合格し、演技人生の第一歩を踏み出します。家庭の事情から学業を終えることなく、生活費を稼ぐためにミュージカルの舞台に立つようになりました。このような家庭の状況は彼が家族のために働かなければならない家長としての役割を担うことを余儀なくされ、軍免除の事情となりました。俳優チョ・ジョンソクはお金を稼ぐためにミュージカル俳優としての活動を始めました。くるみ割り人形、グリース、ヘドウィグといった様々な作品で目立つ活躍を見せ、舞台の上で着実に実力を積んでいきました。しかし、彼の真の跳躍はミュージカルの舞台を超え、映画やテレビでも進出しました。特に2012年は彼にとって特別な年となりました。映画、建築学がエロンで主人公、イーチェフンの友人役を演じ、大きな印象を残しました。というセリフは大きな話題となりたった10分の出演であったにもかかわらず彼のコミカルな演技は主人公スジとイーチェフンに次ぐ注目を集めましたこの役で彼は清流映画賞新人男優賞を受賞し映画界に強烈な第一印象を残しましたそしてその年ドラマ「ザ・キング・トー・ハーツ」で彼は原則主義者の軍人、軍指導役を演じ、強靭な軍人の姿を披露しました。映画、建築学概論でコミカルな役を演じた俳優とは思えないほど、素晴らしい軍人の姿を見せました。クこれら二つの作品を通じて、彼は一気に大衆の注目を集める俳優として浮上しました。このように、チョ・ジョンソクは2012年を起点に、これまでミュージカルの舞台で培った、しっかりとした演技力をもとに、スクリーンとテレビで、自分だけの存在感を、確固たるものにしていきました。感謝합니다。남다른상이라서요。彼の演技と人気はブレーキのないレースカーのようでした。最高の1年を送った2012年を超え、彼は彼の名前を広く知らせる作品と共に戻ってきます。彼の代表作をいくつかを紹介いたしますと、2016年の映画、あの日、兄貴が灯した光で、詐欺師の兄、武士区役を演じ、不始末の事故で目が見えなくなった弟を、口実に仮釈放の機会を得て家に帰るが、弟の面倒を見るつもりない無責任な兄の役を演じ、観客に強い印象を残しました
。この作品で彼は日本でも有名なアイドル、エクソのディオ、とギョンス俳優と、面白さと感動、二度を取ることができました。観客は映画を見ながら、たくさん笑ったり、たくさん泣いたりした作品になりました。また、同年の2016年、ドラマ、嫉妬の化身では、アンカーのイ・ファシン役に扮し、男優としては初めて、乳がんの男性を演じ、コミカルながらも、かつてない演技を披露しました。また、慎重な一面を披露し、ロマンスドラマの王様というニックネームを得ました。彼の演技は、リアルでズうずうしく、観客に笑いと感動を与えました。2019年には、観客数900万人を劇場に呼び込み、成功した映画、イグジットで、コミックとアクションを適切に組み合わせた、コミック映画で主人公を演じます。不慮の事故で、都市全体に広がってしまった、毒性ガスから逃げるため、高いビルから家族と一緒に脱出する内容のこの映画は、脱出する過程で素敵なアクションを披露しますが、この素晴らしいアクションの中で奇妙なほど笑いが出る面白い映画でした。この映画でドラマだけでなく映画でも興行が可能な主演俳優として浮上した作品となりました。彼は現代劇だけでなく時代劇でも印象深い演技を披露することができる俳優です。2013年の映画、感想誌では彼には初めての時代劇映画だったにもかかわらず、自然な演技を見せ、教団から好評を博し、現代劇だけでなく、時代劇でも通用する、演技派俳優としての地位を固めました。日本で大きな人気を得た彼の出演作の中では、ダントツで最近の作品であるドラマ、賢い一生活です。このドラマで彼は、外科教授、陸順役に扮し、患者には誰よりも温かい医師であり、同僚には誰よりも愉快で親しみやすい同僚としてのキャラクターを完璧に披露しました。彼は、この作品を通じて、温かい人間味と真心のこもった演技で、視聴者の心をつかみました。彼の演技はいつも新しく、彼の魅力はいつもフレンドリーです。では、なぜ韓国人はなんで、ジョジョンソク俳優が好きなのでしょうか彼の素晴らしい演技とともに、ジョジョンソク俳優が大衆により、愛される理由は、彼の健全な私生活にあります。彼は、2013年から、歌手の恋と、恋人関係に発展し、2015年に公式に交際事実を認めました。二人は2018年に結婚のニュースを伝え、多くの人々から祝福を受けました。現在は2020年に生まれた娘の面倒を見ながら、家庭的な姿を見せ、些細な私生活の問題さえ起こさない彼の性格に、多くの人々は彼が芸能人としての責任感と成熟さを備えた人物だという信頼を持つようになり、もっと大衆に信頼感を与え、彼をもっと尊敬される俳優にしました。また、周りの人々をよく気遣ってくれることで有名です。<笑><笑><笑><笑>彼の友人たちは皆、10年以上友情を続けてくるほど、彼の人柄が素晴らしいことを示しています。彼は自分の仕事と愛、そして人間関係で、皆で真実で、正しい姿を見せてくれて、彼は結局、韓国で最も愛されている俳優の一人になりました。このように、本日は、ジョジョンソク俳優の幼い頃から、彼が大衆に愛される俳優に成長するまでの道のりを一緒に見てきました。彼の話は、単に成功した俳優の話ではありません。困難を乗り越えて、自分だけの道を切り開いた一人の人間の旅であり、その過程で見せてくれた、神聖性と粘りの話でした。彼の演技への旅は続きます。そして、私を含めたファンたちは、彼の新しい作品を待っています。
、俳優、チョ・ジョンソクの次の話はどんな話になるのか、とても楽しみな俳優、チョ・ジョンソクでした。이분아들이다섯살인데이름은원준이고오늘어린날이라아빠랑짜장면먹기로했거든요근데근데원준이앞으로평생못하게됐어요그거나10분만있다가시작해요내가매년어린날마다돌아가시는아빠때문에울면서보낼수는없잖아요